ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് ഫിസിക്സ് ക്ലാസ് റൂമിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം നമ്മളിന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് എഫക്ട്സ് ഓഫ് ഇലക്ട്രിക് കറണ്ടിൻ്റെ പാർട്ട് സിക്സിലെ സെക്കൻഡ് പോർഷൻ അതായത് ഫസ്റ്റ് പോർഷനിൽ ഞാൻ എന്താണ് സീരീസ് കണക്ഷൻ എന്നും പാരലൽ കണക്ഷൻ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ ഒരു ഡീറ്റെയിൽ ക്ലാസ് എടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇനി നമുക്ക് ടെക്സ്റ്റിലേക്ക് എൻ്റർ ചെയ്യാം ടെക്സ്റ്റിലേക്ക് എൻ്റർ ചെയ്യണേക്കുമ്പോൾ നമുക്കൊന്നും കൂടെ ഒന്ന് സീരീസ് കണക്ഷൻ പാരൽ കണക്ഷൻ ഡിഫറൻസ് ഒന്ന് ബ്രഷപ്പ് ചെയ്തെടുത്തിട്ട് ടെക്സ്റ്റിലേക്ക് എൻ്റർ ചെയ്യാം ഇവിടെ ലോഡ്സ് ലോഡ്സ് എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു സർക്യൂട്ടിൽ ഒരു ബൾബുള്ള സർക്യൂട്ട് ഞാൻ ആ സർക്യൂട്ടിനെ രണ്ട് ബൾബുള്ള സർക്യൂട്ട് ആക്കിയെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൽ ഒരു ലോഡും കൂടി കൂടി അതാണ് ലോഡ് എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അതായത് നമ്മൾ എക്സ്ട്രാ ആഡ് ചെയ്യുന്നു എന്നാണ് കേട്ടോ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് തന്നെ സീരീസ് കണക്ഷൻ്റെയും പാരലൽ കണക്ഷൻ്റെയും ഡിഫറൻസ് നോക്കാം അപ്പോൾ റെസിസ്റ്റൻസ് സീരീസ് സർക്യൂട്ടിൽ ഇൻക്രീസസ് ആസ് ലോഡ്സ് ആഡഡ് അതായത് ഇപ്പോൾ സീരീസ് സർക്യൂട്ടിൽ ഇപ്പോൾ ഒരു ബൾബ് ഉള്ളപ്പോൾ ഒരു റെസിസ്റ്റൻസ് രണ്ടാമത്തെ ഒരു ബൾബും കൂടെ ആഡ് ചെയ്തപ്പോൾ എന്ത് പറ്റി അതിൻ്റെ റെസിസ്റ്റൻസ് കൂടി അപ്പോൾ മൂന്നാമത്തെ ഒരു ബൾബും കൂടെ ആഡ് ചെയ്ത റെസിസ്റ്റൻസ് വീണ്ടും ഇൻക്രീസ് ചെയ്യും ഇനി പാരലൽ സർക്യൂട്ടിൽ എങ്ങനെയാണ് റെസിസ്റ്റൻസ് എന്ന് നോക്കാം ഡിക്രീസസ് ആസ് ലോഡ്സ് ആഡഡ് അതായത് ഇപ്പം ഞാൻ ഒരു ബൾബുള്ള സർക്യൂട്ട് അപ്പോൾ ഒരു റെസിസ്റ്റൻസ് ഉണ്ടായിരുന്നു ഞാൻ ഒരു ബൾബും കൂടെ ആഡ് ചെയ്തു അപ്പോൾ എന്ത് പറ്റി റെസിസ്റ്റൻസ് കുറഞ്ഞു അപ്പം ഞാൻ മൂന്നാമത് ഒരു ബൾബും കൂടെ ആഡ് ചെയ്താൽ വീണ്ടും റെസിസ്റ്റൻസ് കുറയും അപ്പോൾ മനസ്സിലായോ റെസിസ്റ്റൻസ് സീരിയസ് കണക്ഷനിലാണെങ്കിൽ റെസിസ്റ്റൻസ് ലോഡ് ആഡ് ചെയ്യണ അനുസരിച്ച് റെസിസ്റ്റൻസ് കൂടും പാരലൽ സർക്യൂട്ടിൽ ലോഡ് ആഡ് ചെയ്യണ അനുസരിച്ച് റെസിസ്റ്റൻസ് കുറയും അടുത്തത് പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡിഫറൻസ് നമ്മുടെ വോൾട്ടേജ് സീരീസ് സർക്യൂട്ട്സിൽ ആഡ്സപ്പ് അതായത് വീണ്ടും കൂടിക്കൊണ്ടേയിരിക്കും പാരലൽ സർക്യൂട്ടിൽ വരുമ്പോഴത്തേക്കും സെയിം ആയിരിക്കും സെയിം പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡിഫറൻസ് ആയിരിക്കും ഫീൽ ചെയ്യുന്നത് അടുത്തത് കറണ്ട് സീരീസ് സർക്യൂട്ടിൽ സെയിം ത്രൂ ഔട്ട് അതായത് സീരീസ് കണക്ഷനിൽ ഞാനിപ്പോൾ ഒരു ബൾബ് ആഡ് ചെയ്താലും പത്ത് ബൾബ് പിന്നെ ആഡ് ചെയ്താലും എത്ര ബൾബ് അതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്ത് ബൾബ് എന്നല്ല എന്ത് ആഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാലും അതിലേക്കുള്ള കറണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സെയിം ആയിരിക്കും ഫസ്റ്റ് നമ്മുടെ തുടക്കത്തിൽ എത്ര കറണ്ടാണോ ആ സർക്യൂട്ടിൽ കൂടെ ഫ്ലോ ചെയ്ത് ആ സെയിം കറണ്ട് ആയിരിക്കും നമ്മൾ എക്സ്ട്രാ അതിലേക്ക് എന്ത് ആഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാലും കറണ്ട് ഉണ്ടാവുക അതായത് കറണ്ടിന് അവിടെ ചേഞ്ച് ഇല്ല ഇൻ പാരൽ സർക്യൂട്ട് ഇറ്റ് ആഡ്സ് അപ്പ് അതായത് ഇപ്പം ഞാൻ എൻ്റെ കയ്യിൽ ആദ്യം ഒരു ബൾബുള്ളൊരു സർക്യൂട്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ അതിൽ ഇനിഷ്യലി ഒരു ഫസ്റ്റ് ഒരു കറണ്ട് ഉണ്ടായിരുന്നു ഞാൻ ഒരു ബൾബും കൂടെ ആഡ് ചെയ്ത് അപ്പം എന്ത് പറ്റി കറണ്ട് വീണ്ടും ഫ്ലോ കൂടി ഒരു ബൾബും കൂടെ ആഡ് ചെയ്താൽ വീണ്ടും കറണ്ട് കൂടും അപ്പം നമുക്ക് എന്താ മനസ്സിലാവുന്നും കൂടെ ഒന്ന് പറഞ്ഞു നിർത്താം റെസിസ്റ്റൻസ് സീരിയസ് സർക്യൂട്ടിൽ ലോഡ് ആഡ് ചെയ്യണ അനുസരിച്ച് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യും പാരലൽ സർക്യൂട്ടിൽ ലോഡ് ആഡ് ചെയ്യണ അനുസരിച്ച് റെസിസ്റ്റൻസ് ഡിക്രീസ് ചെയ്യും പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡിഫറൻസ് അതായത് നമ്മുടെ വോൾട്ടേജ് സീരിയസ് സർക്യൂട്ടിൽ നമ്മുടെ ലോഡ് ആഡ് ചെയ്യണ അനുസരിച്ച് ആഡപ്പ് ചെയ്യും കൂടിക്കൊണ്ട് വരും പാരൽ സർക്യൂട്ടിൽ സെയിം ആയിരിക്കും വോൾട്ടേജിന് ഡിഫറൻസ് ഉണ്ടാവില്ല കറണ്ട് സീരിയസ് സർക്യൂട്ടിൽ കറണ്ട് എപ്പോഴും സെയിം ആയിരിക്കും ഇനീഷ്യൽ എത്രയായിരുന്നോ അതിലുള്ള കറണ്ട് അത് തന്നെ ആയിരിക്കും ഫൈനലിൽ നമ്മളതിൽ ചേഞ്ച് വരുത്തിയാലും ഉണ്ടാവുക പാരൽ സർക്യൂട്ടിലേക്ക് വരുമ്പോൾ കറണ്ട് വീണ്ടും ആഡപ്പ് ചെയ്യും കറണ്ട് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യും ഇതിലില്ലാത്തൊരു പോയിൻ്റ് കൂടെ ഉണ്ട് നമ്മൾ പറഞ്ഞു സീരിയസ് സർക്യൂട്ടിൽ ഒരു ബൾബോ അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഡിവൈസ് ഡാമേജ് ആയ ബാക്കിയുള്ളതൊന്നും വർക്ക് ചെയ്യില്ല പാരലൽ സർക്യൂട്ടിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഡിവൈസ് ഡാമേജ് ആയിക്കഴിഞ്ഞാൽ ബാക്കിയുള്ള ഭാഗങ്ങൾ ബാക്കിയുള്ള ഡിവൈസുകൾ അത് എഫക്റ്റ് ചെയ്യില്ല ബാക്കിയുള്ളത് നോർമലായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യും ഇത്ര ഇത്രയൊക്കെയാണ് സീരീസും പാരലൽ സർക്യൂട്ടും തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ് ഇനി നമുക്ക് ടെക്സ്റ്റിലേക്ക് നോക്കാം എല്ലാവരും ടെക്സ്റ്റും കൂടി എടുത്ത് ഫോളോ ചെയ്യാം കേട്ടോ പേജ് നമ്പർ തേർട്ടീൻ ആണ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പോൾ അറേഞ്ച്മെൻ്റ് ഓഫ് റെസിസ്റ്റേഴ്സ് ഇൻ സർക്യൂട്ട് സർക്യൂട്ടിൽ റെസിസ്റ്റേഴ്സ് എങ്ങനെയാണ് അറേഞ്ച് ചെയ്യുന്നതെന്ന് നോക്കാം ടു ഡിഫറെൻറ്റ് സർക്യൂട്ട്സ് വിച്ച് ക്യാൻ ബി കണക്റ്റഡ് യൂസിങ് സിക്സ് വോൾട്ട് ടു ആംപിയർ
രണ്ടെണ്ണത്തിലും മൂന്ന് ബൾബും കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഒരു ബാറ്ററി കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് സ്വിച്ച് കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ വൺ പോയിൻറ്റ് ഫോർ എ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ രണ്ട് ബൾബിൻ്റെ ഇപ്പോൾ ഫസ്റ്റത്തെ എൻഡുകൾ തമ്മിൽ ജോയിൻ്റ് ആണ് സെക്കൻഡ് എൻഡുകളും ജോയിൻ്റ് ആണ് നമ്മൾ വൺ പോയിൻറ്റ് ഫോർ ബിയിലേക്ക് വരുവാണെങ്കിൽ ഫസ്റ്റ് ബൾബിൻ്റെ ഒരെൻഡും സെക്കൻഡ് ബൾബിൻ്റെ വേറൊരു എൻഡുമാണ് ഒരുമിച്ച് കണക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ളത് പക്ഷേ എയിലങ്ങനെയല്ല രണ്ട് എൻഡും ബോത്ത് കണ രണ്ട് എൻഡ്സും കണക്റ്റഡ് ആണ് ബിയിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ഒരെൻഡേ കണക്റ്റഡ് ആയിട്ടുള്ളൂ അപ്പോൾ അതാണ് നമ്മുടെ സീരീസും പാരലലും ആ ഒരു ഡിഫറൻസ് വരുന്നത് ഓക്കെ നമുക്കിനി പ്രോബ്ലംസിലേക്ക് പോവാം പേജ് നമ്പർ ഫോർട്ടീനിലെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് കേട്ടോ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ഇൻ വിത്ത് സർക്യൂട്ട് ഡസ് ദ ബൾബ് ഗ്ലോ വിത്ത് ഹൈ ഇൻറ്റൻസിറ്റി നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ തുടക്കത്തിൽ ഞാൻ കുറച്ച് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞു തന്നായിരുന്നു സീരീസും പാരലലും തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ് അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം ഏത് കണക്ഷനിലാണ് നല്ല ഇൻറ്റൻസിറ്റിയോടെ ബൾബ് ഗ്ലോ ചെയ്യുന്നത് നമ്മുടെ പാരൽ കണക്ഷൻ അപ്പോൾ അതായത് ഫിഗർ എ സെക്കൻഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ റിമൂവ് വൺ ബൾബ് ഫ്രം ഈച്ച് സർക്യൂട്ട് വാ ഡു യു ഒബ്സേർവ് ഇതിൻ്റെ ആൻസർ നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് തന്നെ ഡിസ്കസ് ചെയ്തതാണ് അതായത് രണ്ട് സർക്യൂട്ടിൽ നിന്നും ഓരോ ബൾബ് നമ്മൾ റിമൂവ് ചെയ്തു അപ്പോൾ എന്താണ് നമ്മൾ ഒബ്സേർവ് ചെയ്തതെന്ന് അപ്പോൾ എ ഫിഗർ എ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പാരൽ സർക്യൂട്ട് പാരൽ സർക്യൂട്ടിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഡിവൈസിന് കംപ്ലൈൻ്റ് ആയാലും ബാക്കിയുള്ളതിന് കുഴപ്പമില്ല അപ്പോൾ ബാക്കി മറ്റേ ബൾബ് എന്ത് ചെയ്യും ഗ്ലോ ചെയ്യും അടുത്തത് ഫിഗർ ബി ഫിഗർ ബി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സീരീസ് കണക്ഷനാണ് സീരീസ് കണക്ഷനിൽ ഒരു ബൾബിന് എന്തെങ്കിലും മറ്റു കഴിഞ്ഞാൽ മറ്റേ ബൾബ് ഗ്ലോ ചെയ്യില്ല ഓക്കെ ക്ലിയർ അല്ലേ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ വൈ ഡു ദ ബൾബ്സ് ഇൻ ഫിഗർ എ ഗ്ലോ വിത്ത് മാക്സിമം ബ്രൈറ്റ്നെസ് മാക്സിമം ബ്രൈറ്റ്നെസ്സിൽ എന്തുകൊണ്ടാണ് ബൾബ് എ ഗ്ലോ ചെയ്യുന്നതെന്ന് അതിനുള്ളതും നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് തന്നെ ഒരു ബോക്സ് നമ്മൾ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് ഡിസ്കസ് ചെയ്തു അതായത് കറണ്ട് അവിടെ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുകയാണ് അതായത് ബൾബ് ലോഡ് ചെയ്യുന്ന അനുസരിച്ച് അവിടെ കറണ്ട് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അത് കാരണമാണ് അത് മാക്സിമം ബ്രൈറ്റ്നെസ്സിൽ ഗ്ലോ ചെയ്യുന്നത് ഡ്രോ എ സ്യൂട്ടബിൾ സർക്യൂട്ട് വിത്ത് എ മീറ്റർ ആൻഡ് വോൾട്ട് മീറ്റർ ഇൻ ദ സർക്യൂട്ട് Replacing the bulbs by 1 ohm, 2.2 ohm resistors. Compare the circuit you have drawn with one given below and construct it properly. That is, we have a circuit that we have used two bulbs. Now, the bulb is replaced by the resistors. The resistors is replaced by 1 ohm resistor and 2.2 ohm resistor. That is, we have two circuits in the circuit. We have added a meter and a meter. വോൾട്ട് മീറ്ററും നമുക്ക് ആ സർക്യൂട്ട്സ് എങ്ങനെയാണെന്നൊന്ന് നോക്കാം ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ പുതിയ കണക്ഷൻ രണ്ട് സർക്യൂട്ട്സ് അവിടെ തന്നിട്ടുണ്ട് വൺ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് എയും വൺ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ബിയും ഫസ്റ്റ് നമുക്ക് ഒരു കാര്യം പഠിക്കാം നമുക്ക് ഒരു സർക്യൂട്ട് തന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അത് പാരലൽ ആണോ അത് സീരീസ് ആണോ എന്ന് എങ്ങനെ അറിയാൻ പറ്റും അതെങ്ങനെ ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യും അത് പഠിച്ചെങ്കിലാണ് നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും ഒരു പ്രോബ്ലം തന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ അതെങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കാം ഞാൻ അതെങ്ങനെയാണെന്ന് ഒന്ന് വരച്ച് കാണിച്ചു തരാം കണ്ട രണ്ട് ട്രയാങ്കിൾ തന്നേക്കണം നിങ്ങൾ റെസിസ്റ്ററോ ബൾബോ എന്തെങ്കിലും ആയിട്ട് നിങ്ങളൊന്ന് സങ്കല്പിക്കുക ആ ഫസ്റ്റ് ഫിഗറിൽ പച്ച കൊണ്ട് രണ്ടെണ്ണത്തിനെയും തമ്മിൽ കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അവിടെ നോക്കിയേ ഒരു പച്ച വരേ ഉള്ളൂ ഒരു കണക്ഷനേ ഉള്ളൂ രണ്ടാമത്തെ ട്രയാങ്കിൾസിൻ്റെ തമ്മിൽ രണ്ട് സൈഡിലും കണക്റ്റഡ് ആണ് അതായത് ഫസ്റ്റ് ഫിഗറിൽ ഒരു കണക്ഷൻ സെക്കൻഡ് ഫിഗറിലേക്ക് വന്നപ്പോൾ രണ്ട് കണക്ഷൻ അങ്ങനെ ഒരു എന്ത് തമ്മിലാണ് കണക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ളൂ എങ്കിൽ അത് സീരീസ് കണക്ഷൻ ബോത്ത് എൻസും ഇതുപോലെ കണക്റ്റഡ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പാരലൽ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ വൺ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് എ ആണോ വൺ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ബി ആണോ സീരീസ് ആൻഡ് പാരലൽ വൺ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് എയിൽ നോക്കിയേ ഒരു കണക്ഷനെ കാണുന്നുള്ളൂ റെസിസ്റ്റേഴ്സ് തമ്മിൽ വൺ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ബിയിലേക്ക് നോക്കിയപ്പോഴോ ആ റെസിസ്റ്റേഴ്സിൻ്റെ രണ്ട് എൻഡും തമ്മിൽ കണക്ഷൻ ഉണ്ട് അപ്പം നമുക്ക് മനസ്സിലായി വൺ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് എ എന്ന് പറയുന്നത് സീരീസ് കണക്ഷനും വൺ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ബി എന്ന് പറയുന്നത് പാരലൽ കണക്ഷനുമാണ് ഇനി വൺ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് എയിലേക്ക് നോക്കിയേ അവിടെ നമുക്ക് മൂന്ന് വോൾട്ട് മീറ്റർ കാണാം ഒരാം മീറ്റർ കാണാം വൺ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ബിയിലേക്ക് വന്നപ്പോൾ നേരെ തിരിഞ്ഞു ഒരു വോൾട്ട് മീറ്ററും മൂന്ന് മീറ്ററും എന്തെങ്കിലും ഒരു കാര്യമില്ലാതെ അങ്ങനെ
എപ്പോഴും സെയിം ആയിരിക്കും അപ്പോൾ വോൾട്ടേജ് സെയിം ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഒരു തവണ മെഷർ ചെയ്താൽ പോരെ അത് കാരണമാണ് വൺ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ബി പാരലാണ് വോൾട്ടേജ് സെയിം ആണ് ഒരു വോൾട്ട് മീറ്റർ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് വൺ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് എ സീരീസ് സീരീസിൽ എന്താണ് വോൾട്ടേജ് ആഡ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും ലോഡ് കൂടുന്നതിനനുസരിച്ച് ആഡിങ് അവിടെ സംഭവിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ആ വേരിയേഷൻ ഉണ്ടല്ലോ അവിടെ അപ്പോൾ ആ വേരിയേഷൻ മെഷർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമുക്ക് മൂന്ന് വോൾട്ട് മീറ്റർ വൺ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് എയിൽ കൊടുത്തേക്കുന്നത് അപ്പോൾ മനസ്സിലായോ ആ വോൾട്ട് മീറ്ററും ആ മീറ്ററും എന്തുകൊണ്ടാണ് വൺ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് എയിലും വൺ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ബിയിലും നമ്പറിൽ വേരിയേഷൻ വരുന്നതെന്ന് അപ്പോൾ നമുക്ക് രണ്ട് ഫിഗറും ക്ലിയർ ആയി ഇനി നമുക്ക് ഇത് കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള പ്രോബ്ലംസ് എങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കാം പേജ് നമ്പർ ഫിഫ്റ്റീനിലെ ബോക്സ് ആണ് കേട്ടോ ഇതിന് മുമ്പ് വൺ പോയിൻറ്റ് ഫോർ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ടേബിൾ ഉണ്ട് നമ്മൾ ഇതൊക്കെ ആക്ച്വലി ഇതൊക്കെ കൺസ്ട്രക്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ ആ മീറ്റർ വോൾട്ട് മീറ്റർ റീഡിങ് ഒക്കെ എടുത്തിട്ട് അവിടെ എഴുതാനാണ് പറഞ്ഞേക്കുന്നത് നമ്മളിപ്പോൾ അത് റെഡി റെഡിങ് എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മളത് കൺസ്ട്രക്റ്റ് ചെയ്തിട്ടില്ല എന്നാലും നമുക്ക് ജനറലായിട്ട് കുറച്ച് കാര്യങ്ങളൊക്കെ അറിയാം അത് വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ വൺ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യണത് അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം ഫസ്റ്റ് കാണിച്ചേക്കുന്ന സീരീസ് കണക്ഷൻ സീരീസ് കണക്ഷനിലെ എഫക്റ്റീവ് റെസിസ്റ്റൻസ് കൂടിക്കൊണ്ടിരിക്കും ലോഡിങ് കൂടുന്നതിനനുസരിച്ച് റെസിസ്റ്റൻസ് കൂടുതലായിരിക്കും വോൾട്ടേജും ഡിഫറെൻ്റ് ആണ് വോൾട്ടേജും വേരിയേഷൻ ഉണ്ടാവും കറണ്ട് സെയിം ആയിരിക്കും അത് നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് തൊട്ട് പറഞ്ഞ കാര്യമാണ് അടുത്തതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ പാരലൽ കണക്ഷൻ പാരലൽ കണക്ഷനിൽ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എഫക്റ്റീവ് റെസിസ്റ്റൻസ് ഡിക്രീസ് ചെയ്യും അതായത് ലോഡിങ് കൂടുന്നതിനനുസരിച്ച് റെസിസ്റ്റൻസ് കുറയും വോൾട്ടേജ് എപ്പോഴും സെയിം ആയിരിക്കും കറണ്ടും ഡിഫറെൻ്റ് ആണ് ഓരോ സ്ഥലത്ത് കാരണം കറണ്ട് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുമെന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞു അപ്പം നമുക്കറിയാവുന്ന ജനറൽ കാര്യങ്ങൾ വെച്ചിട്ടാണ് ഈ ടേബിൾ ഫിൽ ചെയ്തേക്കണേ വൺ പോയിൻറ്റ് ഫോർ നമ്മൾ കൺസ്ട്രക്റ്റ് ചെയ്ത് റീഡിങ് എടുത്തിട്ട് എഴുതാനാണ് പറഞ്ഞേക്കുന്നത് അപ്പം നമുക്ക് ആ റീഡിങ് എടുക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ ജനറലൈസ് ചെയ്ത് വരും അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് ഇത് കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള പോർഷൻ നമുക്ക് അടുത്ത പാർട്ടിൽ ചെയ്യാം കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇനി ഇതിലെന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉള്ളതുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ കമൻറ്റ് ചെയ്യുക കേട്ടോ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക താങ്ക് യു